वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स मैं मरिंदर कुमार आजाद और हम लोग इस लेसन में देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ टूल्स रिक्वायर्ड ऑन द पिनियन एंड गियर इन ऑर्डर टू अवॉर्ड इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस बचाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ टीथ हम लोगों ने देखा था कि टीथ पर कोई बाउंडेशन नहीं है तो हम लोग उसी को कैलकुलेट करेंगे कितना तीथ रख दें तो भाई इंटरफेरेंस नहीं होगा इस चीज को हम लोगों को कैलकुलेट करना है अब हम लोग मुश्किल हालात में प्रवेश करने जा रहे हैं फिर से पर मुश्किल कुछ नहीं है आपको तो बस फॉर्मूला ही याद करना है और फिर भी यदि आपका इच्छा याद आदर का अरमा है कि भाई हमें तो सीखना ही है कैसे ये निकल के आएगा फॉर्मूला तो मुश्किल हालात में आपको प्रवेश करना होगा तो हम लोगों को निकालना है चलिए एक निकाल लेता हूँ बाकी दूसरी को तो दूसरे को सही सिमिलर लिख दूंगा तो हम लोग निकालते हैं कि पिनियर पर मिनिमम नंबर ऑफ तीस कितना होना चाहिए ताकि इंटरफेरेंस से बच जाए वो तो भाई मिनिमम तो दोनों का देखना पड़ेगा गियर और इसका दोनों का पर हम लोग एक का निकालते हैं दूसरा का फॉर्मूला वैसे ही लिखेंगे तो ये तो अपने फोटो में बार बार बना ही चुका हूँ इसको बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये पिस सर्किल है ये पिनियन का पिस सर्किल है ये गियर का पिस सर्किल है ये बेस सर्किल है गियर का ये बेस सर्किल है किसका पिनियन का तो हम लोग ये लाइन ऑफ एक्शन है जो टच कर रहा है दोनों के बेस सर्किल को एक को एम पे दूसरे को एन पे तो ये है ये पी पॉइंट से जाएगा ही क्योंकि ये पिच पॉइंट है इससे तो होकर जाना ही है उसको ये पिच पॉइंट है इससे और ये पिच पॉइंट होता है लाइन ऑफ एक्शन पे ही होता है और इसके कटिंग पॉइंट पे होता है दोनों गियर के जो फिक्स पॉइंट पॉइंट है उसको मिलाने पे एक्सेस ऑफ रोटेशन है उस पॉइंट को हम लोग मिठा मिलाने पे जो पॉइंट पे कटिंग करता है वो उसी पे होता है और ये पी पॉइंट जानते ही हो कि ये पिच सर्किल पे ही होगा पिच सर्किल के कॉन्टेक्ट पॉइंट पे ही होगा ये सब सब डिस्कस हो चुका है तो इतने सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया अब हम लोगों को टी मिनिमम निकालने के लिए क्या करना होगा तो भाई इंटरफेरेंस मिनिमम कब होगा जब भाई मैक्सिमम की बातें की जाए जब जब के और एल जो पॉइंट था वो उठकर मैक्सिमम कंडीशन पे चला जाए भाई यहाँ पे चला इससे ज्यादा तो यही तो लास्ट लिमिट ऑफ सेफ्टी है इसके बाद तो भाई खरोचा खरोची हो जाएगा अंडर कटिंग होने लगेगा काट कूट देगा तो हम लोग एक के भाई एक की बातें कर लेते हैं यहाँ पे एल और एम था भाई एल मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता था एम तक तो हम लोगों ने उसको पहुंचा दिया वहां तक यहाँ तक अब जाइए ये देखिए रेड पेन से जो बनाया है एंडम सर्किल है और वो पिनियन का एंडम सर्किल है तो एंडम सर्किल देखिए अंदर घुस गया है अंदर घुसा है यानी काट कुट करेगा वो तो वो काट कुट करेगा तो कहाँ पे कॉन्ट्रेक्ट में आ रहा है बेचारा तो यहाँ लेफ्ट सेफ्टी वाइड पॉइंट पे हम लोग चले गए कि ये मैक्सिमम से लिमिट ऑफ सेफ्टी है ये भाई लास्ट लिमिट ऑफ सेफ्टी है इसके आगे तो चलेगा नहीं काम तो अब हम देखते हैं अब अब शुरू करते हैं देखना आप लोग हम लोग देख ही चुके सारा फाइव एंगल तो जानते हैं कि ये वाला एंगल फाइव होता है प्रेशर एंगल ये प्रेशर एंगल होता है ये वाला एंगल टेंजेंट और लाइन ऑफ एक्शन के बीच का एंगल प्रेशर एंगल होता है उसी से निकाल के हम लोग फाइव लेके आते थे ये वाला एंगल फाइव होता था ये वाला भी एंगल फाइव है इस प्रकार से हम लोगों ने लाया तो इस प्रकार से फाइव अगर ये वाला एंगल एंगल फाइव है ये नाइन्टी डिग्री है ये पूरा एंगल कितना होगा बताओ ये ये एंगल तो जाने की जरूरत ही नहीं है खैर ये फाइव है ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल जानते ही तो ट्रेनोमेट्री से ही पढ़ा है कि इन दोनों का सम के बराबर हो जाता है नाइन्टी डिग्री प्लस फाइव हो जाएगा ये जो बाहर वाला एंगल है इस ट्रैंगल के जो स्टैंड करने से एंगल जो बनता है तो जो मेट्री में पढ़े हो तो मैं तुम्हें तो पढ़ाऊंगा नहीं तो ये हम लोग हमारा ये निकल के आ जाएगा एंगल नाइन्टी डिग्री प्लस फाइव निकल के आ जाएगा अब इस ट्रैंगल में हम लोग चलते हैं इस ट्रैंगल में कोसाइन रूल लगाते हैं अब ये मत करना कोसाइन रूल नहीं आता है आपको ये ट्रायंगल ओ टू पी एल ओ टू पी और एल में हम लोग लगा रहे हैं कोसाइन रूल कोसाइन रूल नहीं भी आता है कोई बात नहीं देख लो कोसाइन रूल क्या होता है इसका जो सबसे बड़ा वाला है लेंथ उसका स्क्वायर अगर मैं ये बड़ा वाला क्या किसी भी एक का को स्क्वायर करोगे तो वो क्या होता है दूसरे के स्क्वायर का सम्मीशन होता है दूसरे लेंथ जो है बाकी जो साइड है उसके उसके स्क्वायर का सम्मीशन होता है प्लस होता है सॉरी माइनस होता है टू इन एक का लेंथ बाकी इंटू दूसरे का लेंथ इंटू कॉस ये वाला एंगल दोनों के बीच का एंगल तो ये उसके बराबर होता है तो मैंने किया भी है इसका लेंथ ये है क्या ये एंडम सर्किल रेडियस ही तो है तो एंडम सर्किल रेडियस है हमारा तो उसका स्क्वायर हम लोगों ने कर लिया ये बराबर किसके होगा इसके लेंथ के बराबर होगा ये लेंथ क्या है भाई ये पिस सर्किल रेडियस ही तो है तो आर का स्क्वायर कर लेंगे आर स्क्वायर प्लस करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका लेंथ हमें पता नहीं है इसका लेंथ हम लोगों को इस ट्रैंगल से मिलेगा इस ट्रैंगल में जाने रहे कि ये तो भाई एम पॉइंट पर पेडिकुलर होता है दिखने में जरूर नहीं लग रहा है पर दिखने से क्या होता है हाँ ये तो 90 डिग्री हम लोग कहेंगे इसको क्योंकि ये जो एम है एम पॉइंट जो लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर लाइन ही होता है तो परपेंडिकुलर लाइन है ये नाइन्टी
माइनस कर लेंगे इसका लेंथ इनटू ये इसका लेंथ और इनटू कॉस जो इंधन के बीच का एंगल है जो कितना है नाइन्टी डिग्री प्लस फाइव है तो वो हम लोग कर लेंगे फिर हम लोग को बस सोल्व करना इस चीज को सोल्व क्या करना है भाई ये जानते हो कॉस्ट नाइन्टी डिग्री प्लस फाइव कितना हो जाता है माइनस साइन फाइव हो जाता है माइनस साइन फाइव हो जाएगा और यहाँ पे साइन फाइव पहले से है मल्टीप्लाई हो जाएगा दो को आ जाएगा साइन साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा देखो यहाँ पे गलती लिखा गया है साइन फाइव लिखा गया है साइन स्क्वायर फाइव होगा तो ये सब थोड़े थोड़े ह्यूमन इरर होता रहता है मुझसे तो इसका आप ध्यान रखेंगे छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देगा तुम खुद भी कैलकुलेशन कर ही सकते हो ऐसा जो कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो उस पर ज्यादा रोने की क्या जरूरत नहीं है तो देखिए हम लोग क्या करते हैं यार स्क्वायर तो आ ही गया अब साइन स्क्वायर फाइव यहाँ से भी साइन स्क्वायर फाइव आएगा ये माइनस प्लस हो ही जाएगा यहाँ से तो हम लोग को अगर साइन स्क्वायर फाइव को अगर हम लोगों ने कॉमन लिया तो आर स्क्वायर हो जाएगा और ये टू आर इन ये आ जाएगा तो हमारा ये हमारा क्या निकल के आने वाला है ये निकल के आ जाएगा हम लोग आर का अगर ये आर को अगर हम लोगों ने कार स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये कॉमन आ जाएगा ये ऐसा ऐसा कुछ कुछ आ जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने जी जी उसको मान लिया है मान क्यों लिया ये जी ही है जी मतलब क्या होता है गियर रेसियो गियर रेसियो का अगर आपने वो डिफिनेशन भूल गए जाके देखिए कि गियर रेसियो क्या होता है इसी को हम लोग गियर रेसियो कहते हैं तो गियर रेसियो के बराबर है इसके जगह पे हम लोगों ने जी 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 लिख लिया तो गियर रेसियो आ गया अब फिर आगे हम लोग लोगों ने मेहनत मजदूरी की एंडम की बात करते हैं एंडम ओपिनियन एंडम ओपिनियन क्या होता है भाई एंडम एंडम तो इसी बीच का लेंथ होता है दोनों का डिफरेंस होता है रेडियस का तो भाई जो एंडम सर्किट रेडियस है उसमें से अगर पिच सर्किट रेडियस को घटा दे तो वो निकल के आता है एंडम तो एंडम ओपिनियन निकल के आया तो एंडम ओपिनियन निकल के आया दोनों को माइनस किया ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं इसमें से माइनस कर दिया आर को दोनों कॉमन ले लिया हम लोगों ने आर को इस आर को हम लोगों ने लिख दिया है एम टी मिनिमम बाई टू मिनिमम मिनिमम मतलब वो ये एंडम की बात जो ओपिनियन का है उसका मिनिमम टी के बराबर हम लोग मिनिमम के कंडीशन में ही निकाल रहे हैं तो हम लोगों ने टी मिनिमम लिख रखा है तो आर को तो ऐसा लिख सकते हैं एम क्या वही मॉड्यूल है गियर का मॉड्यूल तो बचपन में पढ़ ही चुके हैं शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं जब गियर स्टार्ट किया तभी से पढ़ लिया था हम लोगों ने सब अब तो बात हो चुकी है तो हम लोग ये हम लोगों ने किया और इसको चूंकि ये एंडम ओपिनियन है तो इसको एम ए पी भी लिख सकते हैं एम से एम कट गया तो ये यहाँ से हम लोग इन दोनों को इक्वेट करें तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या यहाँ से टी मिनिमम निकल के आ जाएगा हमारा टी मिनिमम का फॉलोमूला तैयार है ये टू से जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाके पूरा नीचे डिवाइड हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा तो ये हमारा टी मिनिमम निकल के आया ओपिनियन के लिए मिनिमम का नम मिनिमम नंबर ऑफ तीस निकल के आ गया हमारा तैयार हो गया फॉर्मूला बड़ा सा बन गया है अब इसको वही क्वेश्चन कम आता है पर आता ही है फॉर्मूला पर आ सकता है क्वेश्चन को बड़ी बात नहीं तो आपको इसे याद रखना ऐसा ही मुश्किल नहीं है याद रखना तो आप रख सकते हैं अब इसी को सिमिलर कर लेंगे भाई कोई जरूरी चीज है नहीं जहाँ पे जी वहां पर वन वाई जी कर लेंगे अब क्यों वन वाई जी क्यों करेंगे अरे जानते हो यहाँ पे आर वाई आ रहा है कैप्टर आर वाई आ रहा है अगर वहां से तुम निकालोगे तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है निकालो वहां पे स्मॉल आर वाई आ रहा तो स्मॉल आर वाई कैप्टर आ रहा जाएगा तो उसको भाई गियर इसी का अपोजिट हो गया तो वन वाई जी हम उसको लिखेंगे तो वन वाई जी लिख के हम लोग ये मेहनत मजदूरी करके हम लोग निकाल के लेके चले आएंगे क्या मिनिमम नंबर अतीत ऑन गियर तो गियर और हमारा ओपिनियन दोनों पर मिनिमम नंबर अतीत का फॉर्मूला बनकर तैयार है इससे आप निकालिए क्वेश्चन आप देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे अपना क्वेश्चन बैंक आप निकालिए जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम या फिर आपका गेट का गेट में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वहां पे जाइए और वहां पे आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का हम लोग तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ऑन द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफायरेंस इन इन रैक एंड पिनियन अरेजमेंट तो हम लोग अब रैक और पिनियन के बारे में देखेंगे रैक और पिनियन पे हम लोग कैसे मिनिमम नंबर ऑफ तीस निकालना है क्या होगा तो देखिए यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला ही देख लेते हैं कि फॉर्मूला छोटा सा आ रहा है यहाँ पे बड़ा सा फॉर्मूला आ रहा है समझिए लोग इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से यदि पूछना रहे तो ये फॉर्मूला से पूछेगा क्योंकि तो बड़ा फॉर्मूला बेचारा है इतना बड़ा फॉर्मूला दे उसके बाद वो डेटा इस तरह से दे ताकि आपसे कैलकुलेट हो जाए भाई बिना कैलकुलेटर के इंजीनियर सर्विस एग्जाम तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो वो तो मुश्किल चीजें देगा नहीं तो आसान फॉर्मूला दिख ही रहा तो यहाँ से देगा इसलिए ज्यादा उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही हो गया तो देखिए यहाँ पे चीजें हैं यहाँ पे गियर घूम रहा है ये देखिए गियर घूम रहा है ये बेस सर्किट रेडियस उसके बाद ये जो आपका पिस सर्कि
मैंने स्टेट लाइन में होता है बेस सर्किल तो थोड़ा सा अप्रॉक्स स्टेट लाइन होता है पर वो भी स्टेट लाइन होता है तो पी सर्किल रेडियस है पी सर्किल है और ये एंडम सर्किल रेडियस है उसका दूरी होगा और इसके बीच का डिस्टेंस ही क्या आता है एंडम तो एंडम है रैक का ही यहाँ पे रैक का भाई जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है ऐसा मान लेते हैं इसके अबाउट रोटेट हो रहा है ये पिनियन है इसके अबाउट रोटेट हो रहा है ये भी मान लेते हैं ये फिर इस पे हम लोग पी सर्किल पे हम लोग ने क्या क्या टेंजेंट खींचा टेंजेंट खींचा तो यही लाइन ऑफ एक्शन होता है इसी लाइन पे उसको फोर्स लगना है तो ये जो आपका यहाँ पे एंगल बनाएगा वही फाइव कहलाएगा एक बार पिनियन पिनियन का भी देख ही लो होता है बना तो सकते ही पर एग्जाम में बनाना मुश्किल हो जाता है इसलिए हम थोड़ा सा देख के जाएंगे रिविजन करके जाएंगे और ये फाइव है अगर तो दिख ही रहा है कि ये भी फाइव होगा अब इतना जोमेट्री तो बताऊंगा नहीं और ये तो एरेंडम ही है तो ये एरेंडम है ये फाइव है और ये तो हम लोग को पता ही है तो बचपन से पता है कि भाई क्या होगा आर साइन फाइव होगा क्योंकि ये आर है ये भाई आर है ये सर्किल है ना कौन किसका कौन सा सर्किल है ये एरेंडम सर्किल तो हम लोग तो हम लोग यही सी सी आर की बात करेंगे ये आर क्यों ये आर क्या होता है पी सर्किल रेडियस ही होता है तो देखिए पी सर्किल यही तो पी सर्किल था तो पी सर्किल है, है अगर ये तो पी सर्किल हमारा ये ब्लैक वाला रैक ये रैक का एंडम सर्किल है हमारा हम तो पिनियन की बात कर रहे हैं तो ये पिनियन का हमारा है ये ये लिखा हुआ है रेड वाला लिखा हुआ है रेड लाइन के लिए इससे कंफ्यूज मत होना है कि इसके बगल में लिखा हुआ था इसका नहीं रेड वाला मैंने अलग अलग कलर इसलिए यूज करता हूँ मैं रेड वाला रेड लाइन के लिए लिखा हुआ ये इसके लिए लिखा हुआ ये इसके इस लाइन के लिए लिखा हुआ तो ये देखिए तो ये क्या है ये पिस सर्किल है पिस सर्किल का पिस सर्किल रेडियस है ये आर है ये आर है ये फाइव है तो ये आर साइन फाइव हो जाएगा अब ये आर साइन फाइव हो जाएगा तो हम लोग साइन फाइव के अगर हम लोग लिखना चाहेंगे इस ट्राइंगल में चलो साइन फाइव लिखोगे तो क्या होगा ये लेंथ वाई ये लेंथ तो हम लोगों ने ये लेंथ क्या है एंडम ही तो है रैक का तो रैक का एंडम वाई आर साइन फाइव साइन फाइव को को जाके हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो रैक का एंडम निकल के आ गया हमारा आर साइन स्क्वायर फाइव के बराबर तो यहाँ पे आर को तो हम लोग बार बार लिखते ही रहे हैं एम टी मिनिमम बाई टू और साइन स्क्वायर फाइव तो वही रह जाएगा और इसको अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दे एम इन टू ए आर से एंडम जो है उसका स्टैंडर्ड से हम लोग ए आर से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों का मस्ट डेम से एम एम कट जाएगा और हमारा फॉर्मूला बना से निकल के आ जाएगा रैक का रैक का हमारा निकल के आ जाएगा हमारा फॉर्मूला रियल रैक का एंडम है साइन फाइव है टू से मल्टीप्लाई है इस प्रकार से तो हमारा ये सब हाले हैं और भी यहाँ रिमेम्बर करने के लिए मैंने लिख रखा है कि अगर ए आर वन हो जाए फॉर तो क्या है ए आर इक्वल टू वन है फॉर डीप कट गियर के लिए है और भी मैंने लिखा है कि टेक इट नॉट गिवन इन क्वेश्चन अगर ए आर ना दिया रहे तो आप उसको वन ले लो और वन लेके आप सोल्व कर दो सिर्फ कभी कभी इंजीनियर सर्विस एग्जाम तो ये सब बदमाशी करता ही रहता सिर्फ फाइव का वैल्यू देगा और कहेगा कि आप निकालिए टी मिनिमम आप तो टीम मिनिमम कैसे निकले पिनियन का आप मिनिमम तीस निकाल के लाइए तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे वहां पे आप फाइव के जगह पे क्या यूज करेंगे फाइव के जगह पे ए आर के जगह पर क्या यूज करेंगे वन यूज करेंगे आप और इस तरह से आप लोग कर लेंगे तो देखिए क्वेश्चन तो भाई कितने मुश्किल मुश्किल रहते हैं हालात पर हम लोग तो कुछ भी पढ़ लेते हैं हम लोग इंटेलिजेंट लोग हैं समझ ही सकते हो टॉम को क्यों टफ कहा जाता है आप समझ में आ ही रहा होगा पर अभी तक तो कुछ नहीं टफ हुआ अगले लेसन में जो भी हालात आने वाले हैं वो देखना तो अगले लेसन में हम लोग चलेंगे अगले लेसन में हम लोग देखेंगे मिनिमम तीस के बारे में ही इसमें बच गया समय नहीं मिला तो अगला जो स्लाइड जो बच गया था लास्ट वाला स्लाइड उसको हम लोग अगले लेसन में डिस्कस करेंगे इस लेसन में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका यदि आपने अभी तक तो मुझे शेयर नहीं किया है फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें शेयर करें रिकमेंड करें मेरे रिव्यू दें कमेंट करें जो भी आपके प्रॉब्लम है जो पूछना है जो भी आपको समझ में आया कैसा लगा ये सब अपने कमेंट में लिखे कमेंट्स में रिप्लाई कर पाऊंगा रिव्यू में अगर आप कुछ लिखेंगे तो उसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत दिनों से मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आ रहा था कि किसने कहाँ पे क्या कमेंट किया है पर अब ठीक हो जाएगा तो हम उसका रिप्लाई एक एक को मैं दूंगा जो भी आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं कमेंट्स में बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस वीडियो को देखा आपसे आप फिर से आग्रह है कि आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें अपने दोस्तों को बचाए बताए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यदि आप दूसरों की मदद करेंगे भाई तो इस बार आपकी मदद करेगा तो भाई इस बार का यदि आपको मदद चाहिए तो इसी पर ये आपका आप गुरुदर्शना भी है एक तरह से तो आपका गुरुदर्शना है कि आप वही इसको शेयर करें जिससे भी अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों को बताएं जरूरतमंदों को बताएं अकेले सेल्फिस मत बने ओके बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच
वेलकम डियर स्टूडेंट्स मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि वाइब्रेशन जो होता है जिसके कारण इसका सेंटर डिस्टेंस दो गियर के पीछे सेंटर डिस्टेंस यदि चेंज हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे वो हम लोग इस लेसन में देखेंगे उससे पहले अगर पिछले लेसन का जो बच गया था नंबर ऑफ तीथ मिनिमम नंबर ऑफ तीथ कितने होने चाहिए प्रोफाइल में तो वो कैसे कैलकुलेट करना है यदि क्वेश्चन आ जाए मिनिमम नंबर ऑफ तीथ निकालने का तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं सबसे पहले इस फोटो को देख लें फोटो को मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कई बार बना चुका हूँ इस फोटो को तो भाई इससे आ सकता है कि क्वेश्चन में आ जाए तो आपको ये फोटो बनाना पड़ेगा तो ये बेस सर्किल है दोनों का एक पिनियन है ये गियर है ये गियर का ये का पीस सर्किल है ये सड़ी बेस सर्किल है और ये पिनियन का बेस सर्किल है और ये पीस सर्किल है गेयर का और ये पीस सर्किल है किसका पिनियन का उसके बाद ये देखिए पेपेंडुकुलर ही था इस तो आपको पता ही है एम पेपेंडुकुलर एम उसको मैं कहता हूँ इसको एन कहता हूँ पेपेंडुकुलर खींचा गया है ये ये गलती से बन गया था तो इसको मैंने मिटा दिया है अब नया करा फोटो क्या बनाओ बार बार तो उसी में मैंने काट कूट दिया है तो देखिए ये हमारा क्या है ये एम पॉइंट और एन पॉइंट को क्या हम लोग क्या जाते हैं मैक्सिमम सेफ्टी लिमिट फॉर पिनियन एंड टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस तो ये मैक्सिमम सेफ्टी पॉइंट है भाई इससे ऊपर गया तो भाई आ जाएगा अंडर कटिंग होने लगेगा इंटरफेरेंस होने लगेगा काट कूट देगा मैक्सिमम सेफ्टी लिमिट में हम लोग ये मैक्सिमम सेफ्टी लिमिट है किसके लिए गियर एंडम टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस तो ये इंटरफेरेंस गियर के लिए इंटरफेरेंस और ओपिनियन के लिए है तो इस प्रकार से चीजें हैं जैसे सब चीज देख ही चुके हैं अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन का जब पूछेगा आपको मिनिमम तीस निकालना है तो उसको हम कैसे करेंगे ऐसा नहीं कि वह आसान चीजें हैं तो देखिए आसान तो पूरा टॉम ही नहीं है हर लोग भयभीत रहते हैं टॉम से वो तो मैं आसानी से आप लोगों को पढ़ा देता हूँ टॉम चलिए देखिए क्या है इफ एंडम ओपिनियन एंड गियर बोथ आर सेम अगे अगर एंडम पिनियन का और गियर का दोनों का सेम है तो कैसे निकलेंगे देखिए भाई मैंने लिख दिया वाट इवर एग्जामिनेशन आस्किंग भाई जैसे एग्जामिनेशन पूछेगा भाई कि आपको किस चीज को सेव करना है गियर को सेव करना है पिनियन को सेव करना है यदि सिर्फ पिनियन को सेव करने के लिए बोले तो सिर्फ पिनियन के लिए हम लोग काम करेंगे और सिर्फ और अगर वो कह दे गियर को सेव करना है तो हम गियर किस मतलब की ओपिनियन और और वो गियर दोनों की बातें कर रहा है अगर सिर्फ गियर की बातें कर रहा है अगर सिर्फ गियर लिख दिया है तो गियर में मतलब दोनों आता है दोनों गियर की बातें कर रहा है वो गियर मतलब सिर्फ गियर पिनियन को छोड़ देगा ऐसा नहीं बात है तो कहने का मतलब है कि यदि वो क्वेश्चन पूछेगा कि सेफ बोथ बड़ी तो आपको सेफ करना है भाई गियर अगर इसको सिस्टम को तो भाई गियर ओपिनियन दोनों को सेव करना है तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा हम निकालेंगे दोनों का मिनिमम तीर्थ निकालेंगे तो देखिए मिनिमम तीर्थ इतना आसान नहीं है निकालना देखिए क्या निकालते हैं फर्स्ट गियर मस्ट बी सेफ पहला हम गियर को सेव करेंगे सबसे पहले तो गियर को सेव करें टी मिनिमम मैंने निकाला टी कैप्टन मतलब कि इसका मिनिमम तीर्थ गियर का तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला निकाला उसके बाद हम लोग पिनियन का निकालेंगे पिनियन को निकालने के लिए हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है अगर रैंडम सेम है रैंडम उसने सेम दे रखा है तो उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है भाई गियर रेस्क्यू तो फॉलो होगा गियर रेस्क्यू फॉलो होगा कि नहीं होगा तो गियर रेस्क्यू फॉलो होगा तो गियर रेस्क्यू उसने दे ही रखा तो गियर रेस्क्यू डायरेक्ट निकाल लो फिर बाय डायरेक्ट बाद में फिर से फॉर्मूला हम क्यों लगाए गियर रेस्यू से डिवाइड कर देंगे टी मिनिमम अब गियर रेस्यू कॉन्स्टेंट टर्म होना गियर रेस्यू क्या होता है टी मिनिमम इसका गियर का बाई टी मिनिमम किसका ओपिनियन का तो फिर यही गियर जिससे रेसी होता था टी मिनिमम के हमको ओपिनियन का निकालना है टी मिनिमम हमने गियर का निकाल रखा उसको हम लोग गियर रेसी डिवाइड करेंगे सीधे आ जाएगा ओपिनियन का अब देखिए दिक्कत कहाँ आता है और क्या क्वेश्चन में खूबी है और खासियत और क्यों इसको गेट वेट के इतना ज्यादा अहमियत देता है और क्यों क्वेश्चन पूछता है देखिए अब आपका जी उसने थ्री दिया थ्री से अगर आप तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आता ट्वेंटी करना कैलकुलेट आराम से करो मतलब माना कि 28 आया क्योंकि ए जी पे भी डिपेंड करेगा फाइव पे भी डिपेंड करेगा मान लीजिए ट्वेंटी 28 आया भाई सबका वैल्यू दे दिया उसने 28 आया 28 आया तो हम लोग तीन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा तीन से हमने 28 को डिवाइड किया तो 9. पॉइंट समथिंग आया तो बताओ नंबर ऑफ तीस कितना होना चाहिए कुछ दो तो नाइन पॉइंट थ्री आता है तो इसको कर लेता है क्या इसको नियरेस्ट इंटीजर लिखने के चक्कर में नाइन ही लिख देता है तो ऐसा नहीं होगा भाई ये तो कह रहा है कि मिनिमम तीस नाइन पॉइंट थ्री होना चाहिए तो नाइन पॉइंट थ्री से भाई मिनिमम तीस है उससे ज्यादा हो सकता है उससे कम तो हो ही नहीं सकता नाइन पॉइंट थ्री से तो कम होगा ही नहीं तो नाइन पॉइंट थ्री कैसे हो सकता है तो भाई ये तो मिनिमम तीस है ना इससे ज्यादा रखो तुम दस रखो दस रखा मैंने तीत भाई दस तो रख दिए तुमने पिनियन का तीत मिनिमम तीत तुमने दस रख दिया अपने ओपिनियन ब
तो ये तीस है तो ये कितना हो जाएगा गियर रेशियो तीन है तो ये कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा गियर रेशियो तो सर इसमें होना चाहिए ना ये दस है तो तीस होगा तो अट्ठाईस नहीं होगा ये तीस होगा इसको तुमने बढ़ाया तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा तो ये तीस होगा फॉर सेटिस्फाइंग गियर गियर रेशियो मैंने लिखा भी है कि गियर रेशियो सेटिस्फाइड होने के लिए मैं ऐसा क्रिया कर्म को करना पड़ेगा तो ये तो इतना आसान हो गया क्यों क्योंकि भाई रैंडम सेम था अभी और मुश्किल हालात में आओ जब क्या होगा गियर और पिनियन का रैंडम डिफरेंट होगा अब और काल आ गया टीम इनम निकालिए फॉर्मूला लगाइए इससे गियर रेशियो उसने जी दे रखा बाकी सारे वर्ड उसने दे रखा निकाला आपने कुछ आया टीम इनम निकाला चालीस आया ये आपने टीम इनम निकाला यहाँ से तेरह आया उसने गियर रेशियो तो दे ही रखा उसे तो तुम निकाल रहे हो पर लोग यही समझ लेते हैं गियर इसे दे रखा है यानी कि बस फॉर्मूला में में फुट करके निकालने के काम आएगा पर ऐसा नहीं है दोस्त गियर रेशियो है वो तो हर वक्त सेटिस्फाई होगा यानी टीम इनम जो आपने यहाँ निकाला टीम इनम यहाँ निकाले इन दोनों का रेशियो गियर रेशियो के बराबर होना चाहिए तीन माना चाहिए चालीस और तेरह का आप रेशियो निकाल लो क्या तीन आता है नहीं आता है क्यों नहीं आता है तेरा तेरा उनचालीस होना चाहिए पर इसका मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है चालीस और चालीस से तो भाई चालीस तो मिनिमम होना चाहिए उनचालीस तो होगा नहीं तो भाई इसी को बढ़ाओ इसको बढ़ा सकते हो क्योंकि तो मिनिमम है इसको बढ़ा सकते हो तुम बढ़ा के मैंने चौदह कर दिया तो चौदह से का तीन मिनट का चौदह तीन बयालीस तो बयालीस भाई इसका मिनिमम चालीस था तो मिनिमम से तो हम बढ़ा ही सकते हैं बयालीस कर दिए अब जाके गियर रेशियो सेटिस्फाई होने लगा तो तब तक हम ऐसे करते रहेंगे जब तक तो गियर रेशियो सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा बढ़ा घटा हम लोग कर करके गियर रेशियो सेटिस्फाई करेंगे समझ गए हो तो टू सेटिस्फाई गियर रेशियो तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो समझ गए हो कि क्या आखिर टॉम को इतना मुश्किल सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है आपको गियर में ही समझ में आ गया होगा अभी तो गवर्नर आना बाकी है तो इस तरह ये टॉम मुश्किल चैप्टर बनता है भाई बहुत सारे बुक्स में यहाँ की बात नहीं कर टॉम में बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में बहुत सारी गलतियां कर रखी है तो कई तो आप तो बुक्स ही पढ़ते हो हो सकता है बुक पढ़कर आप मुझे ही गलत कर दो तो भाई मैंने मैं बता दो कि बहुत ज्यादा जैसे सही करके बनाया गया सही नोट्स बनाया गया फिर भी कुछ ह्यूमर एर तो हो ही सकता है तो बस उसमें थोड़ी बहुत ह्यूमर एर हो सकती है और फिर भी मैं कहूँगा कि यदि आपको कभी भी ऐसा कंफ्यूज होना पाए तो कन्फ्यूज हो मत जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सही है फिर भी अगर कंफ्यूजन हो आपको लगे कि नहीं भाई जो आप बुक में लिखा हुआ कैसे गलत हो सकता है तो आप क्या कीजिए सबसे पहले मुझे कमेंट्स लिखिए पहले से अपने मन से कुछ भी सुधार उधार मत कीजिए आप मुझे कमेंट्स में लिखिए कि बुक में इस तरह से सोल्व कर रखा है इसमें आपने ऐसा सोल्व कर रखा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट्स में तो आप कमेंट्स कीजिए अपने मन से कुछ भी हेर फेर सुधार नहीं मत कीजिए बहुत सारा ये बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है दोस्त ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी अच्छी चीजें लिख रखा है बहुत सारे बुक ने भी छापा है इधर उधर से उसने टेपा है तो उन्हें खुद नहीं समझ में आया उन्होंने कुछ का कुछ लिख दिया मैं किसी की बुक का तो नाम यहाँ नहीं ले सकता पर फिर भी आप खुद समझदार हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे बुक का स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहा हूँ तो इसी की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें बहुत और भी जगहों में बहुत ज्यादा जगह पर गलतियाँ कर रखी है उसने स्टैंडर्ड बुक्स में भी गलतियाँ कर रखी है मैं तो आराम से सब चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ मजाक मजाक में ही बता देता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आसान चीजें हैं मुश्किल चीजें हैं देखिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं समय हमारे पास नहीं है इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेंट देखो डिस्टेंस ऑफ सेंटर लिखना चाहिए तो सेंटर ऑफ डिस्टेंस लिखा गया है ड्यू टू वाइब्रेशन तो वाइब्रेशन के कारण क्या चेंजेस आने वाले हैं ड्यू टू वाइब्रेशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इनवोल्यूट गियर तो ये है इनवोल्यूट गियर में हम लोगों का सेंटर डिस्टेंस में यदि वाइब्रेशन के कारण जो चेंजेस हुआ उसके कारण क्या क्या असर होने वाला है तो हम लोग देखते हैं पूरा एनालिसिस करते हैं हम लोग एग्जांपल हम उन्होंने लिया सेंटर डिस्टेंस ले लिया भाई आर आर क्या है ये गियर का पिच सर्किट आया है पिच सर्किट रेडियस है आर सिक्सटी उसमें यह लिखे पिनियन का दे रखा है चालीस और फाइव ही दे रखा है प्रेशर एंगल भी ट्वेंटी दे रखा है तो सिक्सटी का हम लोगों ने, ने अगर निकालेंगे ये तो है बीस डिग्री है ही तो बीस डिग्री से निकालेंगे अगर हम तो सिक्सटी कॉस्ट ट्वेंटी आएगा यहाँ से अगर ये निकालेंगे तो ये सिक्सटी ये फोर्टी है तो ये फोर्टी कॉस्ट ट्वेंटी आ जाएगा ऐसे तो कर ही चुके हैं अब देखिए कांड क्या होने वाला है अब क्या होगा वाइब्रेशन के कारण ये डिस्टेंस बढ़ता घटता रहेगा यही तो यहीं पर तो भाई टक्कर हो रहा है इसी कारण तो वाइब्रेट हो रहा है तो ये सेंटर डिस्टेंस तो यही है ये है एक इसके अबाउट और इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस आगे पीछे होता रहेगा तो इसके कारण क्या होगा अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा आर
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पर ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा ये आर डैस कॉस फाइव जो है इतना के बराबर ही रहेगा ये भी डिस्टेंस नहीं चेंज होगा बेस सर्किल ये भी इतना रहेगा बस ये दोनों चेंज हो जाएगा तो ये हम लोगों ने किया भी है देखिए मैंने क्या किया है एट अ मूवमेंट कैन बी डिस्टेंस इज इंक्रीज बाय टू परसेंट यदि टू परसेंट से सेंटर डिस्टेंस बढ़ जाए तो सौ अभी कितना है ये साठ है ये ट्वेंटी है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया सौ तो सौ से अगर बढ़ के दो परसेंट बढ़ गया किसी कारण वाइब्रेशन के कारण तो एक सौ दो एम एम हो जाएगा डिस्टेंस अब हम लोगों ने कहा कि भाई आर कॉस फाइव जो रहना चाहिए आर कॉस आर डैस कॉस फाइव जो है फाइव डैस फाइव डैस फाइव भी चेंज होगा ऐसे थोड़ा बदल जाएगा फाइव डैस भी चेंज होगा आर डैस कॉस फाइव डैस चेंज होगा तो वो किसके बड़ा लेकिन लेंथ तो भाई इसी बेस सर्किल आया तो भाई बेस सर्किल एडियस तो सेम ही रहना चाहिए तो ये सिक्सटी कॉस ट्वेंटी के बराबर ही रहेगा उसी प्रकार से यहाँ भी वही हालात है कि आर डैस कॉस फाइव जो है वो इतने के बराबर रहेगा ये बेस सर्किल रेडियस थोड़ा तो चेंज होने वाला है वो तो मैन्युफैक्चरिंग के समय फिक्स होता है अब हम लोगों ने दोनों को जोड़ दिया पटापट पटापट हम लोगों ने जोड़ा तो ये आ गया हमारा यह तो सौ आ ही जाएगा ये हम लोगों ने जोड़ा और जोड़ कर लाया आर डैस प्लस आर डैस तो ये देखिए सेंटर डिस्टेंस ही दोनों का चेंज होने के बाद आया था जो अब हो गया एक तो बिकॉज बेस सर्किल डज नॉट चेंज वेस्ट सर्किल हमारा चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि वो मैनुफैक्चरिंग के समय ही फिक्स हो जाता है उसी पर तो यूनिट प्रोफाइल बनता है उसी बेस्ट सर्किल को लेकर तो तो हमारा ये हम लोगों ने कर लिया ये एक दो हो चुका है तो यहाँ से आप लोग अगर एक दो हो चुका है तो आप फाइव का वैल्यू फाइव एस की अब प्रेशर एंगल कितना हो गया होगा वो आप निकाल सकते हो तो देखिए यहाँ से आप फाइव निकाल सकते हैं फाइव एस निकाल सकते हैं जो कि चेंज होने के बाद हो गया है तो यहाँ से आप इतनी मेहनत मजदूरी करके आप ये निकाल के लाएंगे तो यहाँ से आपको एक और चीज समझ में आ गया कि सेंटर डिस्टेंस चेंज होने के साथ साथ प्रेशर एंगल भी चेंज हो जाता है तो ये आपको अच्छी चीजें समझ में आई देखिए रेड पेन मैंने लगा लिया रेड पेन लगा के मैंने बताया कि ड्यू टू वाइब्रेशन क्या होने वाला क्लोज टू जीरो वाइब्रेशन के कारण वाइब्रेशन बहुत कम भी हो तब भी भाई भाई मतलब जीरो अगर वाइब्रेशन जीरो नहीं हुआ तो ये सब घंटाएं होने वाली है उसको भी मैंने नोटिफाई करा दिया आप लोगों को अगर वाइब्रेशन होगा ड्यू टू वाइब्रेशन अगर वाइब्रेशन हुआ तो क्या क्या होने वाला है आपकी क्या क्या घटनाएं होने वाली है तो सबसे पहले देखिए क्या घटना होने वाली है आपके साथ कि सेंटर डिस्टेंस इज चेंजिंग सेंटर डिस्टेंस तो बदलेगा भैया पीस सर्किल पीस सर्किल भी बदलेगा पीस सर्किल भाई पीस सर्किल तुमको लग रहा था कि भाई इतना बोल रही है कैसे रेडियस चेंज हो जाए तो पीस सर्किल तो पीस सर्किल भी चेंज होगा पीस सर्किल की ये पी पॉइंट तो भाई ये वहीं पर आना है तो हमारा क्या होगा ये अगर ये ऐसे ऐसे हो जाए हो जा रहा है अगर थोड़ा सा ऊपर चला गया तो ये प्रेशर लाइन भी चेंज होगा प्रेशर एंगल भी चेंज होगा लेकिन ये पिस सर्किल भी क्या होगा वो भी चेंज होकर उस अनुसार फिक्स हो जाएगा मैं तो प्रेशर एंगल चेंज हो रहा है तो पी पॉइंट भी तो वह चेंज होगा तो वही उसी अनुसार बेस सर्किल भी चेंज होता रहेगा तो बेस तो पिस सर्किल भी चेंज होगा तो पी पॉइंट भी चेंज होगा फाइव भी चेंज होगा सब चीजें चेंज हो जाएगा बस क्या बचेगा तो ये बेस सर्किल रेडियस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये मैनुफैक्चरिंग के समय ही फिक्स होता है और ये देखिए ये क्या है हमारा ये हमारा वेलोसिटी रेशियो वो भी बेस सर्किल रेडियस चेंज होने होने दो पर ये कांस्टेंट रहेगा ये ओमेगा वन और ओमेगा टू का रेशियो बिल्कुल नहीं बदलेगा क्योंकि ये ओ टू एम जो है ओ टू एम एम कहा है ये ओ टू एम और ओ वन सॉरी ओ टू एम है और ओ टू एम ये चेंज नहीं हो रहा है तो इन दोनों का ही रेशियो जो होता है वो होता है इसके बराबर होता है तो वो कॉन्स्टेंट रहेगा तो इतने सारे चीज चेंज होगी तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंजीनियर सर्विस एग्जाम ई जिसको आप आई ई एस भी कह देते हो तो उसको मैं ये चीजें पूछता रहता हूँ मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन देता रहता है एक ही स्टेटमेंट में ढेर सारे ही क्वेश्चन में ढेर सारे स्टेटमेंट दे देता है और सारा चीज वो एक ही क्वेश्चन में पूछ लेता है तो बहुत सारे मुश्किल हालात आने वाले हैं वो समझ में आ गया होगा कि क्यों टॉम मुश्किल है क्यों मुश्किल कहा जाता है टॉम को फिर भी मैंने कुछ भी एक्सप्लेन करने में ऐसा आपको महसूस नहीं हुआ होगा कि कुछ मुश्किल है ऐसा पर फिर भी आसान भी नहीं है तो हम लोग आसानी से पढ़ते जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है पर वो ही कि सावधानी बरतना है और बाकी सब टीचरों के आप क्लास करो टॉम के वो कहेंगे हंड्रेड परसेंट कंसेंट्रेशन हंड्रेड नहीं हंड्रेड से, से भी ज्यादा टू हंड्रेड परसेंट कंसेंट्रेशन से सुनो मुझे बिल्कुल हिल डोल मत करो बिल्कुल पिंड ऑफ साइलेंस के साथ सुनो मैं तो मजाक मजाक में सारा चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ तो भाई हम लोग इंजॉय करते हुए पढ़ते हैं पढ़ेंगे आगे भी तो अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो आपसे
वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स मैं रविंद्र कुमार आजाद और उसके बाद फिर से हम लोग पढ़ेंगे इन्वोल्यूट प्रोफाइल बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने अब साइक्रोडर प्रोफाइल पढ़ेंगे साइक्रोडर प्रोफाइल में ज़्यादा हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है बस फिर भी क्वेश्चन आता है तो उतना हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये भी नेचुरल कॉन्जुगेट है ये भी इसमें भी जिस प्रकार से इन्वोल्यूट प्रोफाइल नेचुरल कॉन्जुगेट होता है उसी प्रकार से ये भी नेचुरल कॉन्जुगेट है और ये भी लॉ गेरिंग को सेटिस्फाई करेगा यानी कि एक दो प्रोफाइल अगर हम लोगों ने बना दिया तो एक दूसरे से अगर कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वो क्या करेंगे वो लॉ गेरिंग को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेंगे तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले तो जान लेते हैं कि सर्कुलर प्रोफाइल कैसे बनता है सर्कुलर प्रोफाइल होता क्या है तो देखिए इट इज डिफाइन द लोकस ऑफ अ पॉइंट और सर्कुल फ्रेंस ऑफ द सर्किल विच रोल विदाउट स्लीपिंग ऑन द फिफ्थ स्टेट लाइन यानी कि आपको एक सर्किल पे एक पॉइंट को लोकेट कर लेना है यहाँ पे आप पेंसिल लगा दीजिए किसी प्रकार से पेंसिल फंसा दीजिए किसी पॉइंट पे बांध दीजिए चिपका दीजिए उसको और इस सर्किल को, को आप एक लाइन पर रोल करना शुरू कीजिए अगर रोल करें विदाउट स्लीपिंग रोल करना है आपको रोलिंग करना है तो देखिएगा ये पॉइंट क्या होता है थोड़ा देर ऐसे आएगा तो देखो मैंने एक पॉइंट यही ये वाला पॉइंट उठाया है तो ये पॉइंट कभी कुछ अगले कुछ क्षण के बाद यहाँ आ जाएगा फिर कुछ क्षण के बाद यहाँ आ जाएगा फिर यहाँ आ जाएगा तो इस प्रकार से एक हम लोगों को लोकस मिलेगा ये लोकस साइक्रोडल प्रोफाइल कराता है तो उसमें से हम लोगों ने क्या किया लोकस बनाया हम लोगों ने और देखिए ये वाला लोकस बन के आया है हमारा तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से कुछ पार्ट यहाँ वाला उठाएंगे कुछ पार्ट यहाँ वाला उठाएंगे और ऐसा हम लोगों को ये साइक्रोडर प्रोफाइल रहेगा हम लोगों के गियर का तो ये हमारा ऐसा हाल है हमारा तो ये ये वाला फिफ्ट सर्किल है और हमारा ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कहलाता है क्या फ्लाइंग ओपर वाला फेस कहलाता है ये तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को लेकिन यहाँ पे जो कहा से कर्व चिन्ह होता है वहीं से हम लोग मेजर कर लेते हैं कि भाई नीचे वाला फ्लाइंग कहलाएगा ऊपर वाला फेस कहलाएगा तो जो फ्लैंक होता है वो होता है हाफ वो साइक्लोडर कनकेब होता है ये और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है एपी साइक्लोड कन्वेक्स कर होता है ये तो हम लोगों ने ऊपर वाला कर वो नीचे में से एक एक पार्ट नीचे से ले लिया एक पार्ट ऊपर से ले लिया और हम लोगों ने इससे प्रोफाइल बनाया गियर का साइक्लोडर प्रोफाइल तैयार हो गया बनकर तो साइक्लोडर प्रोफाइल देखिए साइक्लोडर तो साइक्लोडर प्रोफाइल मैंने दिखाया एक मैंने इन्वोल्यूट प्रोफाइल दिखाया इन्वोल्यूट प्रोफाइल ऐसा होता है और सर्वोडर प्रोफाइल ऐसा कुछ होता है तो ये मैंने कुछ दिखाया है अब इससे क्या है क्या नहीं है ये देख लेते हैं क्या बेनिफिट है क्या लॉस है वो सब चीज़ हम लोग क्या प्रॉपर्टी है इसके तो बस इतना ही जानना हम लोगों को क्वेश्चन भाई काफ़ी आता है तो बस क्वेश्चन हमसे हो जाए वही बहुत बड़ी बात है बाकी बहुत कम यूज होता है इसलिए बहुत कम हम इसको पढ़ते हैं पर एग्जाम में तो वो पूछेंगे कुछ भी पूछ सकते हैं वो तो पर टूथ कॉस्ट इज मोर आपको एक तीत बनाने में आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट लगने वाला है इसमें क्यों क्योंकि भाई एक छोट पहले तो कन्वेक्स में ये कनकेब बनाओ फिर कन्वेक्स बनाओ तो ये बार बार चेंज वेंज करो तो उसके कारण आपको बहुत मेहनत लगने वाला है तो पर तो उसमें आपकी कॉस्ट बहुत अधिक आने वाली है दोस्त पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गेल इज लेस पर आपको ओवरऑल कॉस्ट कॉस्ट कम पड़ने वाला है क्योंकि इसमें कैसा क्यों पड़ने वाला है क्योंकि इनकेस ऑलमोस्ट सेम भाई कभी कभी तो भाई लगभग बराबर ही पड़ जाता है कॉस्ट तो पर टूथ के कॉस्ट तो भाई बहुत ज्यादा है पर जब आप ढेर सारे मैंने ओवरऑल अगर पूरा गियर का टीथ बना लेते हो तो कॉस्ट आपको एक गियर का टीथ बनाने का कम पड़ता है क्यों पड़ता है कि बिकॉज नो नम मिनिमम टीथ रिक्वायर्ड क्योंकि आपने वोलूट टीथ में देखा कि इंटरफेंस निकाल रोकने के लिए हम लोगों को कुछ मिनिमम टीथ तो बनाने ही पड़ेंगे उससे कम टीथ में काम नहीं चलने वाला पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे आप कोई मिनिमम तीत का रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई इतना तीत बनाइए यहाँ पे ऐसी कोई संभावना इंटरफेरेंस का है नहीं यहाँ पे इंटरफेरेंस होता ही नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे कन्वे के तो आपने पहले ही कर रखा तो यहाँ पे इंटरफेरेंस होता ही नहीं इंटरफेरेंस का कोई चांसेस ही नहीं है तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ तीत बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो भाई कम ही तीत बनाओ अगर महंगा तीत है वो पड़ रहा है तो कम तीत बनाओ काम चल गया हमारा तो फ्लैंग कम मतलब इतना भी कम नहीं कि भाई आपका वो वाला क्या कहते हैं इंगेजमेंट पीरियड वाले में भाई कम ही तीत रह जाए तो इंगेजमेंट पीरियड में पर्याप्त भाई तीत इंगेज होना चाहिए तो वो आपको ये नहीं कर लो कि 1.2 से 1.8 मैंने बताया था तो उससे कम नहीं होना चाहिए कि भाई उससे आपने कम एड कर दिया आपने कॉन्ट्रेक्ट रेसियो तो क्या हो जाएगा कॉन्ट्रेक्ट रेसियो के दिया आपने वन से लेकर वन के बीच नहीं रखा तो भाई एक ही तीत पर बहुत ज़्यादा लोडिंग आ जाएगी हम वो कम से कम भा
तो ऐसा हम लोग करेंगे उसके बाद देखते हैं कि फ्लैंक एंड फ्लैंक जो हमारा है वो वाइड है तो स्ट्रॉगर तीस भी है ये तो और भी है कि कनकेव और कन्वेक्स का कनेक्शन होता है कन्वेक्स मिलता है कनकेव से और कनकेव मिलता है कन्वेक्स से तो वहाँ पर आपको लेस बियर भी आपको कम होगा तो भाई इतने सारे प्रॉपर्टी है तो आप कहोगे क्यों नहीं यूज कर किए तो देखिए आइए फाइ जो है इसका चेंजिंग है दोस्त इसका प्रेशर एंगल हर जगह चेंज होता रहता है फाइ मैक्स एट द स्टार्टिंग ऑफ इंगेजमेंट अगर शुरुआत में जहां इंगेज होना शुरू होता है पहली बार दोनों तीर्थ अगर दोनों का पेयर हुआ लड़ा उस पर सबसे ज्यादा प्रेशर एंगल होगा उसके बाद पिच पॉइंट पे एकदम बीच वाले पॉइंट पे क्या होगा जीरो प्रेशर एंगल हो जाएगा और फाइ मैक्स फिर आएगा एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट और जब एंड होने लगेगा एंगेजमेंट तो फिर आएगा इन रिवर्स डायरेक्शन तो वह डायरेक्शन में जरूर चेंज हो जाएगा पर वो मैक्सिमम प्रेशर एंगल आएगा तो ये सारी आपकी संभावनाएं परिस्थितियां है हमारी तो इसे हम लोग देखते हुए चलेंगे जैसा कि मैंने बताया कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है पूछा नहीं जाता है पर फिर भी आजकल क्या हाल है आजकल क्या हाल है कि वो लोग क्वेश्चन वहीं से पूछने की कोशिश करते हैं जहां से आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया क्योंकि आप लोग आप लोग बहुत विद्वान हो चुके हैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ा दिया जाता है तो वो लोग देखते रहते हैं वीडियो सुबह आप ही नहीं देखते क्वेश्चन बनाने वाले भी देखते हैं कि कहाँ पर क्या मैंने नहीं पढ़ाया तो वही वो क्वेश्चन बनाएंगे तो भाई हम लोग वो भी देख लेते हैं हल्का फुल्का की गलती से आ जाता है तो एकदम से मेरे पीछे ना पड़ जाओ नहीं बच्चों का यही हाल है वो अगर एक क्वेश्चन में एग्जाम ऐसा आ गया जो सिलेबस में आपने नहीं पढ़ाया तो वो आधा सर आधा जरा पढ़ाते हैं अरे भैया बाकी के तुम 99 क्वेश्चन कर लिए क्या भाई हंड्रेड परसेंट नंबर लाना ही नहीं है आपको साठ सत्तर परसेंट नंबर तो लेके आओ तो उतना देखो साठ सत्तर परसेंट आपका पढ़ाया हुआ है कि नहीं बस उतना ही नंबर लाना है आपका वो पचास में सिलेक्शन हो रहा है ई में एग्जाम में आपको इंजीनियरिंग सर भाई गेट में अरबत ज्यादा पे होता है तो गेट में वही सब आलतू फालतू क्वेश्चन वो पूछता भी नहीं है उसमें चला जाता है वह तो हाइएस्ट 99 तक भी गया 98 परसेंट तक चला जाता है गेट में पर उसमें भी हम लोगों को 80 परसेंट बहुत ही सेफ है 80 परसेंट बहुत है 70 परसेंट ही हम लोग 70 80 परसेंट टारगेट करते हैं 80 परसेंट टारगेट कर सेवेंटी एटी के बीच में लाते हैं बस हमारा काम निकल जाता है बाकी जिसका अच्छा नंबर आता है अच्छी बात है पर टारगेट हम लोग उतना नहीं करते हैं हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं बट जान बस कोशिश करते हैं अधिक से अधिक पहले भाई अस्सी नंबर तो आ जाए सत्तर सत्तर क्रॉस कर उसके बाद अस्सी क्रॉस कर उसके बाद आगे हम लोग क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या है कि आपके क्वेश्चंस में नोवेबर क्वेश्चन दे रहा है खाओ तो पावर कंपोनेंट ऑफ फोर्स फोर्स है पावर कंपोनेंट आपको निकालना चाहे तो आप एफ कॉस फाइव ले लीजिए कॉस फाइव लीजिए तो वही आपको पावर वही दे रहा है उसके बाद नॉर्मल थ्रस्ट बिटवीन दीथ तो वही एफ जो है वो नॉर्मल थ्रस्ट बिटवीन दीथ हो है रेडियल कम्पोनेंट ऑफ फोर्स अब फोर्स का रेडियो कंपोनेंट लेना है इस रेडियस में तो भाई देख ही रहो कि भाई ये जाता है प्रेशर नहीं कहाँ गया फोटो है क्या यहाँ पे नहीं यहाँ पे नहीं है तो वही देखते कॉस्ट वाइज तो देखे हुए की हो कॉस्ट वाइज क्या होता है तो भाई इस लिहाज में कंपोनेंट लगा है कि इस लिहाज में कंपोनेंट लगा तो थ्रस्ट दे देगा वो वही तो करता है कि भाई अलग हटा देता है वाइब्रेशन जो अपने उन्होंने पढ़ा पिछले लेसन में वाइब्रेशन दे वो सेपरेट करने की कोशिश करता है तो वो उस रेडियो कम्पोनेंट ही करता है एफ साइन फाइव पावर आपको देखना है तो टॉर्क में आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो टी ओमेगा कर दो तो आपको टॉर्क या पावर पावर निकल के आ जाएगा उसके बाद पावर कंपोनेंट ऑफ फोर्स जीरो पॉइंट नाइन फोर एग्जाम्पल एक है ये पावर कंपोनेंट उसमें दे रखा है पावर कंपोनेंट कौन है पावर तो देता है एफ कॉस फाइव ये तो घुमाता है ये तो चलाता है कॉस फाइव वाला कम्पोनेंट फोर्स का फोर्स ही ऐसा लगता है और इसमें यहाँ पे फाइव एंग रहता है तो कॉस फाइव लेते हैं तो हमको इस डायरेस में वेलोसिटी मिलता है जो इसको घुमा रहा होता है अब बाकी जो साइन फाइव का कंपोनेंट होता है वो क्या करता है दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करता है दोनों जो दोनों जो गियर है उसको सेपरेट करने की कोशिश करता है वाइब्रेशन क्रिएट कराता है वही आपको देता है क्या दोनों सेंटर डिस्टेंस को दूर करता है तो ये सब खामियां है तो पावर कम्पोनेंट हम लोगों का पावर कम्पोनेंट जितना अच्छी ज्यादा उतना अच्छी बात है तो यही कारण फाइव हमारा क्या होता है वही लिमिटेड होता है ना ज्यादा हम इसको बढ़ा सकते हैं ना ज्यादा घटा सकते हैं तो पावर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज जीरो पॉइंट नाइन फाइव टाइम द नॉर्मल थ्रस्ट नॉर्मल थ्रस्ट से वो इतना टाइम है तो भाई जीरो पॉइंट भाई ये हम लोगों ने किया कॉस फाइव को जीरो पॉइंट नाइन फोर एफ के बराबर कर दिया फाइव का वैल्यू हम लोगों ने आराम से यहाँ से निकाल लिया इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं आते हैं आते रहेंगे तो आते रहे हम लोग क्वेश्चन तो कर ही लेंगे 
अमेरिका में तो कोई जान होता नहीं है और गेट में तो और कोई जान नहीं होता है ऐसे ही भाई कुछ लोग कहते हैं अगर मैं बोल देता हूँ गेट आसार गोशा पूछता है मानता है नहीं भाई ऐसे ही नाइन्टी परसेंट नंबर थोड़ी ना आ रहा है लाके दिखाओ इंजीनियरिंग सर्विस जाए पचास परसेंट साठ परसेंट मान लो का हालत खराब होने लगता है कटअप जा रहा है वहां पे चला जा रहा है इतना इतना आपका चला जा रहा है मार्च जबकि इतने कम सीट होते हैं इंजीनियरिंग सर्विस में तब भी आपका इतना क्वेश्चन रहता है तो वहाँ पे आसान क्वेश्चन गेट में न्यूमेरिकल वेस्ट एक तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा उसमें वैरी नहीं कराया जाता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डालने की कोशिश किया जाता है पर इतना इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होते ही है वो आई टी की तैयारी करके आए होते हैं तो आई को अच्छे से जानते भी हैं कि आई टी क्या पूछ सकता है तो वो थोड़ा बहुत वेरिएशन कराते हैं उसी में आप थोड़ा बहुत अगर बहुत ज्यादा बेवकूफ नहीं हो तो क्वेश्चन कर ही लोगे क्वेश्चन तो वही से पूछना है उनको बस थोड़ा सा कन्वेंसन से थोड़ा सा चेंज करते हैं कभी आएंगे अगर ये फाइल दे दे रखा है तो अगर बार बार आपने इसको फाइल ले रखा है तो वो एग्जाम में ऊपर वाला एंगल को दे देते हैं फाइल तो आपको बस नाइन्टी वाइज फाइल करके आंसर लाना रहता है तो ये सब थोड़ा वो चेंजेस गेट करता है और ज्यादा चेंजेस नहीं करता है बस परेशान आप लोग होते रहते हैं तो ये गियर का लास्ट लेसन था लास्ट कोर्स था इसके बाद हम लोग गियर ट्रेन स्टार्ट करेंगे नए कोर्स में तो ये इस कोर्स का लास्ट वीडियो था तो आपसे आग्रह है कि यदि आपने अभी तक भी मुझे फॉलो नहीं किया है तो ये पहले फॉलो कर लो क्योंकि मैं टॉप का पूरा का पूरा बनाने वाला हूँ अभी तो गियर हुआ इससे पहले आप लोगों ने मैकेजम वगैरह देखा था ओल्डमेन कपलिंग वगैरह जो होता है वो हैंडपम्प वगैरह का तो हम लोग स्लॉटर क्रैंक मैकेजम वगैरह वेलोसिटी डायग्राम देखा स्टेशन डायग्राम देखा दुनिया भर की चीजें देखी यहाँ पे गियर भी खत्म हो गया गवर्नर कैंप फॉलोअर जोस्को वगैरह सब चीज पढ़ेंगे ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ छोड़ेंगे मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे सब कुछ पढ़ेंगे दुनिया की तमाम चीजें पढ़ेंगे और पहले आप फॉलो करो ताकि मैं कोई वीडियो बनाऊँ कोई कोर्स बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे आपको मुझे मैसेज करके ना बताना पड़े सबसे पहले आप मुझे फॉलो कीजिए इसके बाद आप मुझे रिव्यू दीजिए कमेंट कीजिए रिकमेंड कीजिए अपने दोस्तों को बताइए इस वीडियो के बारे में जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कीजिए जो दूसरों की मदद करेंगे आप तो इस बार आपकी मदद करेगा ये आप जानते ही हैं इसके अलावा आपको गुरु दक्षिणा भी तो देना है तो इसके कारण भी आप गुरु दक्षिणा समझ के आप सबको बताइए अपने दोस्तों को बताइए फोन में करके बताइए अगर आप वीडियो पर शेयर करना व्हाट्सएप फेसबुक करना पसंद नहीं करते हैं तो भाई सबको कॉल करके आप चार पांच ही लोगों को बताइए जो भी आप दोस्त आपको देखिए कि भाई जो कोचिंग वगैरह नहीं कर रहा बेचारा बहुत सारे इतने इंजीनियरिंग कॉलेज है भाई इंजीनियरिंग कॉलेज और इतने दूर दराज कॉलेज है लोग बच्चे कोचिंग कहाँ कर पाते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चों से बच्चे बताना शुरू कीजिए मैकेनिकल का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का ऐसे सब का बच्चा जिसको भी ये सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें जिसको भी टॉप पढ़ना आपकी कॉलेज में होगा आपका जूनियर हो सीनियर हो जो भी हो उसको आप बताइए एटलीस्ट एक बार कि सर एक बार उसके वीडियो जाके देख लीजिए उसके बाद आपकी मर्जी आप देखिए बंद देखिए आप एक बार पहले मतलब मतलब देख लीजिए क्या है वो आपके काम का है कि नहीं आपको कितना जरूरत है इस चीज का आप अपनी जरूरत से अनुसार इस्तेमाल कीजिए समय बर्बाद तो समय किसी के पास नहीं कौन बर्बाद करेगा तो इंजीनियरिंग में कॉलेज में लड़के ऐसे ही बेवजह समय बर्बाद करते रहते हैं तो भाई डेढ़ पंद्रह मिनट का वीडियो एक रहता है पंद्रह मिनट का लेसन होता है एक घंटे में आप पूरा का पूरा आप एक कोर्स देख लोगे तो एक कोर्स देखिए आराम से देखिए और इससे कितना मदद होने वाला है भाई मैंने भी इंजीनियरिंग की है मुझे भी पता है कि कैसे अच्छे अच्छे कॉलेज में मैं कैसे कैसे टीचर होते हैं और आप क्या करते हैं ना पढ़ना चाहते हैं ना टीचर पढ़ाना चाहता है कॉलेज में तो कितना भी इंटेलिजेंट टीचर है मैं कि, किसी भी शिक्षक को काम करके नहीं आता तो मैं सभी लोग इंटेलिजेंट होते हैं सभी लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं पर ना पढ़ना चाहते हैं अपना को पढ़ाना चाहते हैं क्लासेज होता है तब भी आप ध्यान नहीं देते हो क्लास में तो भाई उतना मजा नहीं आता और इतना इंगेजिंग वीडियो उनका लेक्चर नहीं होता है लेसन नहीं होते हैं तो भाई यहाँ पे आप इसको देखें क्योंकि तो आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाला है कंपटीशन काफी है इंजीनियरिंग में जॉब बहुत कम है देश में बेरोजगारी की बहुत समस्या है तो वही आप काबिल बने सबसे पहले नॉलेज रखें अपने पास आपको नॉलेज होगा तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी कम है पर वो आपके लिए ही है जितने भी हैं आपके जॉब वो आपके लिए ही है तो आपसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक मुझे शेयर करें दोस्तों को बताएं फोन करके बताएं उन्हें बताएं कि एक बार कोर्स देखो एक बार दिखाओ बैठ के बैठा कर दिखाओ यही आपका गुरुदक्षण है आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो जब मुझे लगे लग गया बहुत लोगों को फायदा हो रहा है जो फायदा ही नहीं किसी को होगा तो वही बच्चा मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे कोचिंग कर चुके हैं वही बच्चे फिर से वीडियो को भी देख रहे हैं तो वही कोचिंग तुम क्यों किए थे वही कोचिंग के नोट्स आप पढ़ नहीं पा रहे हो अपना तो वही
फिर मैं जिस जिसके लिए बच्चों